Hello everyone, welcome to Trend Techies. ASP.NET Core tutorial video series la, idhu varikku .NET Core oda basics pathutundho. Adavadu .NET Core application oda folder structure patho, dependency injections and middleware, different files and their purposes. Upcoming videos la, romba very very important ana topic ana authentication and authorization pathi paakaporo. So before proceeding to that. Authentication na yenna, authorization na yenna, abhi mera number pako. So, authentication is the process of determining a user's identity. Authentication abhi mera yenna pating na, or user orda identity abhi mera identify pan rada. Yar mande nama system la mande login pan rangya abhi mera identify pan rada mande pating na authentication. Even mande valid ana user a illya abhi mera identify pan rada. Authorization refers to the process that determines what user is able to do. Authorization abdina in na in the user ki yenna na capabilities yiru ki avanga yenna na nam application la sa yila abdina rada define pan rada vandu patinga na authorization. So adhuk muna di authentication and authorization kandi pa tayavaya abdina rada or question varu. So normal or website to vandu patinga abdina authentication and authorization tayavaya kade yadu just to vandu patinga adhu vandu or simple website. ஆனா, இதுவே, some different applications நும் வைச்சிருக்கிறீர்கள் web application like Amazon, Flipkart, அல்லது Internet Banking இந்த மாறி சினாரியோஸ் வரும்போது வந்து பார்த்தீர்கள் நான் different different users இருப்பாங்க, ஒவ்வரு யூசருக்கும் ஒவ்வரு permissions இருக்கும் for example, Amazon இருக்கிறீர்கள் அப்படினா, prime customer இருக்கும்து different kind of permissions இருக்கும் normal customer இருக்கும் different kind of permissions இருக்கும் sellers இருக்கும்து different kind of permissions இருக So, admins கொந்து பாத்திருக்கிறேன் different kind of permissions இருக்கும். So, இதை எல்லாம் define பண்ணும். So, first என்ன பண்ணும் அப்படினா, authentication முலமா, users வந்து identify பண்ணிரும். So, இது valid ஆன user அப்படினா, that is called authentication. அது validate பண்ணிருதா, வந்து பாத்திருக்கிறேன் authentication. Second வந்து பாத்திருக்கிறேன் authorization நா, based on the role or users, நம்ம வந்து சில features வந்து enable பண்ணும், disable பண்ணும Authentication and Authorization வந்து பாத்திருக்கினா, ரும்ப சிம்பல் கான்சர்ப் கடையாது, இது வந்து பாத்திருக்கினா, different way of implementing இருக்கு, Authentication கும் different way of implementation இருக்கு, Authorization கும் different way of implementation இருக்கு, So, basic on implementations வந்து நம்ம வந்து upcoming videosல பாப்போம், First வந்து பாத்திருக்கினா, Cookie based authentication இருக்கு, Second வந்து most popular JSON web token, JWT அப்படின் Third one is you can see on many websites like Google Login, Microsoft Login, Facebook Login These are third party application logins This is called OIDC So this is how we can log in in our upcoming videos Why are we going to go to this concept? We can maintain our password and other details on the server So we just need to authenticate by using third party so authorization concepts अब दिन पातेंगे अब दिना simple authorization which means ये ला user को same permission से रुको then role based authorization so based on the role वंदे नमँ वंदे authorization करते रुको next वंदे पातेंगे ना user based authorization that is claim or policy based authorization so हमारी different different साना concepts से रुके upcoming few videos ला authentication और authorization पति detail आप आपको stay tuned with trend techies இந்த வீடியும் உங்களுக்கு புடிச்சிருக்கும் நனிக்கிறேன். இந்த வீடியும் உங்களுக்கு புடிச்சிருந்தா, like, comment and share பண்ணுங்க, மறக்காம் subscribe பண்ணுங்க, press பண்ணுங்க. Thank you. Have a nice day.